ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனுக்குடனா தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த செப்டம்பர் இருபத்தி நாலு இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் யாருமே இந்த நாளை மறந்திருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு அதாவது இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி தான் அப்போது இந்திய அணிக்கு இளம் வீரராக கேப்டன் பதவி ஏற்ற மகேந்திர சிங் தோனி அனைவருடைய கருத்துக்களையும் உடைத்தெறிஞ்சு தன் மீது இருந்த விமர்சனங்களுக்கு எல்லாம் சரியான பதிலடிகளை கொடுத்து இந்திய அணிக்காக முதல் முறையா இருபது உலகக்கோப்பை வென்று கொடுத்தவர் அந்த சம்பவம் நடைபெற்று தற்போதோடு பனிரெண்டு வருடங்கள் நிறைவு பெற்றுச்சு அது பத்தின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு பாத்தீங்கன்னா இந்திய அணி ஒரு நாள் போட்டிக்கான உலகக்கோப்பையில லீக் சுற்றோடு வெளியேறி ஒரு பரிதாபமான நிலை இருந்தாங்க அந்த சமயத்துல இந்திய அணி வீரர்கள் மீது எல்லாத்துக்குமே ஒரு கடுமையான கோபம் இருந்துச்சு ஆனால் அதே வருடம் டி டுவெண்டி உலகக்கோப்பை முதல் முதல்ல நடத்தப்பட்டுச்சு அதுல பாத்தீங்கன்னா சீனிய வீரர்களான சச்சின் கங்குலி டிராவிட் போன்ற வீரர்களுக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டு இந்திய அணிக்கு அப்போது இளம் வீரரான இருந்த மகேந்திர சிங் தோனிக்கு கேப்டன் பதவி கொடுக்கப்பட்டு அந்த உலகக்கோப்பைக்கு இந்திய அணி அனுப்பி வைக்கப்பட்டாங்க அந்த உலகக்கோப்பைக்கு முன்பு சர்வதேச டி டுவெண்டி போட்டியில் ஒரே ஒரு மட்டுமே இந்திய அணி விளையாடினாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது தென்னாப்பிரிக்காவில் நடந்த இந்த இருபது உலகக்கோப்பையில் இந்திய அணி தோனி தலைமையில் இளம் வீரர்கள் அடங்கிய படையோடு போனாங்க லீக் போட்டியில அப்போது ரொம்ப ஒரு வலுவான அணியா இருந்த தென்னாப்பிரிக்க அணிய இந்திய அணி தோக்கடிச்சாங்க அதன் பிறகு பாத்தீங்கன்னா அந்த தொடர்ல யுவராஜ் சிங் தோனி கம்பீர் போன்றவரோட சிறப்பான ஆட்டத்தின் மூலமா இந்திய அணி அடுத்தடுத்த வெற்றிகளை குவிச்சாங்க அதுல இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான போட்டியில இந்திய அணியின் அதிரடி வீரரான யுவராஜ் சிங் ஆறு வந்து ஆறு சிக்ஸ் அடிச்சது வரலாற்றில் இன்று வரை மறக்க முடியாத நாளாக இருக்கு அது இந்திய அணி அரையிறுதிக்கு நுழைவதற்கு ரொம்ப உதவியா இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் அதுல அரையிறுதியில பாத்தீங்கன்னா பலம் வாய்ந்த ஒரு நாள் போட்டிக்கான உலக சாம்பியனான ஆஸ்திரேலிய அணியை இந்திய அணி எதிர்கொண்டாங்க அப்போது கமெண்டரி பாக்ஸில் அமைந்திருந்த இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரரான கவாஸ்கர் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஆஸ்திரேலியா கிட்ட இந்திய அணி ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்னு பேசியிருந்தாங்க ஆனா அந்த போட்டியில இந்திய அணி அபாரமா விளையாண்டு ஆஸ்திரேலிய அணியும் தோக்கடிச்சுட்டாங்க அதுல அதிரடி வீரர் யுவராஜ் சிங் முப்பது பந்துகளில் எழுபது ரன்களை விளையா செய்திருந்தார் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அந்த போட்டி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கவாஸ்கர் அவர்கள் தான் மகேந்திர சிங் தோனியை பேட்டி எடுத்தாங்க அப்போது இந்த தருணம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்க அப்போது சற்றும் யோசிக்காத மகேந்திர சிங் தோனி நீங்க கமெண்ட்ரி பாக்ஸ்ல இருக்கும்போது நாங்க ஜெயிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னீங்களாம்ல இப்ப எங்களோட இளம் வீரர்களை வச்சு நாங்க ஆஸ்திரேலிய அணி ஜெயிச்சுட்டோம் இதுக்கு நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் அதற்கு கவாஸ்கர் அதுல அவர்களால பதிலே சொல்ல முடியலையாம் அதன் பிறகு மீண்டும் இந்திய அணி இறுதி போட்டிகளை நுழைஞ்சு பரம எதிரியான பாகிஸ்தான் அணியை எதிர்கொண்டாங்க அதுல இந்திய அணியின் துவக்க வீரான கௌதம் கம்பீர் ஐம்பத்தி நாலு பால்ல எழுபத்தி நாலு ரன்களை அடிச்சு இந்திய அணி நூத்தி ஐம்பத்தி நான்கு ரன்களை எடுக்கிறதுக்கு உதவியா இருந்தாங்க அதன் பிறகு பாகிஸ்தான் அணி பேட்டிங் செய்யும் போது இந்திய அணி பவுலர்கள் ரொம்பவே குடைச்சல் கொடுத்தாங்க சீரான இடைவெளிகள் அந்த அணி விக்கெட் இழந்தாலும் மிஸ்பா உல்லக் மட்டும் நிலத்தி நின்று அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினாங்க கடைசி ஒரு ஓவரில் அந்த அணிக்கு பதிமூணு ரன்கள் தேவைப்பட்டுச்சு அப்போது அனுபவ வீரரான ஹர்பந்த் சிங் தான் வந்து போடுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலைமையில எப்போதுமே விசித்திரமான யோசனைகளை வச்சு வித்தியாசமான சாதனைகளை செய்யக்கூடிய மகேந்திர சிங் தோனி ஜோகிந்தர் சர்மா அப்படின்ற ஒரு புது வேக பந்து பிச்சாக கையில கொடுத்தாங்க அவரு தன் முதல் பந்துலயே பாத்தீங்கன்னா ஒயிடா வீசினாங்க ரொம்பவே பதட்டமா இருந்த அவருடைய ஓரில் மூணாவது பந்துல மிஸ்பா உள்ள சிக்ஸர் விளாசினார் அப்போது மகேந்திர சிங் தோனி ஜோகிந்த சர்மா கிட்ட போய் எதையும் யோசிக்காத உனக்கு என்ன தோணுகிறதோ அதை மட்டும் செய்ய அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீப்பிங் போயிட்டாங்க அப்போது ஜோகிந்தர் சர்மா வீசிய பாலை மிஸ்பா உள்ள ஸ்கூப் சாட் அடிக்க பார்த்தாங்க எல்லாருமே அது சிக்ஸருக்கு போகுது அப்படின்னு ரொம்பவே ஏமாந்து பார்த்த நிலைமையில அது நேரா ஸ்ரீசாந்த் அவர்களோட கையில போய் விழுந்துச்சு அப்போதுதான் இளம் வீரர்கள் அடங்கிய இந்திய படை பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதல்ல அந்த முதல் டி டுவெண்டி உலக கோப்பை கைப்பற்றினாங்க மகேந்திர சிங் தோனி அப்படின்ற ஒரு சரித்திரம் படைக்கக்கூடிய நாயகன் இந்திய அணிக்கு கேப்டனா கிடைச்சாங்க அதன் பிறகு தொடர்ந்து பல்வேறு கோப்பைகளை இந்திய அணிக்காக மகேந்திர சிங் தோனி கேப்டன் பதவியில இருந்து வென்றும் கொடுத்தாரு இந்த சம்பவம் நடந்து இன்றோடு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டு வருடங்கள் நிறைவடைந்துருச்சு கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி தான் இந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க சம்பவம் நடைபெற்றுச்சு இந்திய அணிக்கு எத்தனை கேப்டன்கள் வந்து போனாலும் மகேந்திர சிங் தோனி மறக்க முடியாத ஒரு கேப்டனாகவே இருக்காரு அவர் இந்திய அணிக்காக வென்று கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய முதல் கோப்பை இது அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்